停靠在岸边的渔船，随着海水的浮动，载浮载沉。这里是台湾曾经最繁荣的渔港——基隆镇滨。随着时代的变迁，工商业发达，这个地方也逐渐被人民遗忘。现在有一群年轻艺术家，即将在今年夏天用艺术共创的理念，和民众共同找回属于基隆镇滨的历史记忆，交织一场令人惊艳的港湾艺术节活动。这一次的二零一八台客山岸镇滨港湾共创艺术节，其实我们是以。艺术共创的概念作为出发点，为什么这个构思是？其实，在基隆比较没有特别一个群聚，对于创意工作者来讲是一个发挥的平台。所以，我觉得在这场艺术季里面，我们希望能扩大城市的影响力，来号召更多对于在地青年创作这部分可以作为一个很重要的一个据点。应该说，很多人在做创作的时候，或者说很多艺术家，他都是比较是独立在进行这些。作品的流程，但是当我必须要把这些东西让更大众一起来做参与的时候，我们就会先入为主的去考虑到说，人家的能力上面有没有办法执行到我也想要的那个理想的状态。我觉得那是比较难的地方，所以那时候比较花很多时间是一直在讨论说，那我们的那个工作坊的形式要怎么去进行。我的整个作品的大范围，就是放在渔港当时最兴盛的那段时间里面。他们在拼贴的那个过程，每个人其实边做，然后都开始在，因为大家一定会聊天嘛，所以就开始在回忆他们过去在这边发生的很多事情。对，然后我觉得这个在跟他们一起参与的过程，我也可以听到我平常自己去田野以外听到的故事，这样。主要就是让大家可以去玩这个美材，就是我们整理的这些欲望，然后再加上一些呃有荧光色彩的馅料，去玩一个线面的空间，然后让大家去去感觉说，哎、欸，我不需要去觉得说我一定要做出一个什么样的东西，是比较像是在那个当下你在玩这些材料的时候，你去很自然的去萎缩出。你喜欢的状态，基隆这里真的有很多像这样子的一些，不管是空间的痕迹，然后或是一些材料上、颜色上的这些事情，它带的那个文化的味道很浓厚，然后就是基隆最独特的地方。